et aussi, comme on dit dans la Gada, que Laban, il voulait aussi tuer Jacob. Donc, Jacob, il a fait la prière. Il a, il a prié. Et il est resté dormir dans cet endroit. Pourquoi il est resté dormir Ce n'était pas encore la nuit. Il voulait repartir. Mais pourquoi il est allé dormir Parce que le soleil se couchait avant l'heure. Dieu il a fait coucher le soleil deux heures avant la nuit. Et quand la nuit tombe, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de marcher la nuit. Il peut y avoir des trous, on peut tomber, il peut y avoir des animaux sauvages la nuit. Donc, Yaakov, il va dormir dans cet endroit. Ok, on va voir encore une chose, ça c'est plus tard, que ça veut dire qu'il va à Shemesh. Il a pris des pierres. Là, il y a des Medrashim qui disent combien de pierres il a pris. C'est marqué Vaikach, il a pris des pierres. Il y avait beaucoup de pierres. Il a pris de là, de ces pierres, il a pris. Pas marqué combien. Il y a un Medrash qui dit qu'il a pris douze pierres. Pourquoi il a pris douze pierres Parce qu'il s'est dit comme Hakadesh Baruch il a dit qu'il qu qu doit sortir douze tribus, il savait qu'il y a douze tribus qui doivent arriver. Donc, il s'est dit, Abraham, il n'a pas eu les douze tribus. Il sera que non plus, peut-être moi non plus, peut-être ça sera plus tard. Il a pris douze pierres, il a dit, si, demain, je vais voir que les douze pierres ils sont devenus un, ça veut dire que les douze enfants, ils vont venir de moi. Et ça sera aussi un signe pour lui que ces enfants, ils vont rester dans la croyance de Dieu. Il ne sera, il sera pas ni comme Abraham, qui a eu un fils, Ishmael, ni comme Israël, qui a, qui a eu un fils, comme Isav, mais il aura tous les enfants cachés. Le Targum Yonatan Benozir, il dit qu'il a pris quatre pierres. Parce que plus parce tard, que... il va épouser quatre femmes pour voir que de tous ces enfants, de ces quatre femmes, vont être intacts. Donc, il a pris des pierres. Il les a mis autour de sa tête. Et Rachid dit, il les a mis comme une barrière autour de sa tête pour protéger la, la tête des animaux sauvages. Alors, le rabbi pose la question. S'il a eu peur des animaux sauvages, il devrait se protéger tout le corps. Pourquoi uniquement la tête Et s'il avait confiance en Hachem, ce n'était pas la peine de protéger la tête. Et le rabbi explique surtout dans l'enseignement de l'art. Vous savez que cette paracha, que Jacob a vu non, il est sorti de Bercheva, il est allé à Haran, le Orachai Makadosh, il explique que tout cela dedans est allusionné, tout le travail qu'un juif il doit faire sur terre. D'où vient la Nishama La Nishama, elle vient de Bercheva, d'un endroit très haut. Et elle descend Haran, elle descend dans un monde où il y a même la colère d'Akadesh Baruch. Donc, ici est allusionné notre travail. Comment un juif doit travailler sur terre Et là, le rabbi dit, il y a l'enseignement de Yaakov. Que quand on doit aller euh, se marier et fonder une famille juive, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov La première des choses. Avant de partir, on a vu avant, il est parti 14 ans étudier la Torah. C'est préparer lui-même l'étude de la Torah. Après, quand il a pris la route, il a mis des pierres autour de la tête pour protéger la tête, bien qu'on doit travailler dur pour gagner la vie. Mais il voulait que le travail soit fait avec les mains. Comme ce marqué, 
dans le Tehilim, tu dois manger la fatigue de tes mains, pas la fatigue de la tête. Quand on travaille pour gagner la vie, on met des dents les mains, bien sûr, mais la tête, ça veut dire l'essentiel, doit être mis dans la Torah, pas être trop préoccupé par le travail. Le travail, c'est un moyen, ce n'est pas le but. Le but qu'on vient ici, c'est pour Torah en mitzvot. Alors, il protège la tête, que la tête soit protégée. Et avec quoi on le protège Avec des pierres. Des pierres, c'est marqué dans ces Tzira. C'est des lettres. Des lettres de la Torah, des lettres de la prière. Avec ça, on protège la tête. Après, la Torah nous dit, va yishka et il se couchait. Et le, le maître Rach nous dit que Rach aussi rapporte qu'il a dormi cette nuit, il se couchait cette nuit, mais tous les 14 ans qu'il était dans la yeshiva de Shemveiver, il ne s'est pas allongé dans un lit. Il a somnolé, bien sûr, parce qu'on est obligé, mais il ne s'est pas allongé pour dormir. Maintenant, la Torah nous raconte, « Vayachalom » Il a rêvé, ça veut dire quand il est allé dormir, il a dormi dans l'endroit où plus tard ça sera Bethsamikdash, c'est l'endroit d'où Dieu il a créé Adam Arishon de la terre, il a pris de la terre de l'endroit où il y avait le Misbeach, là-bas Adam Arishon a fait des corbanotes, là-bas Cain et Havel ont fait des sacrifices, Noach, et là-bas, Abraham a fait le sacrifice d'Israël. Et là, il va dormir. Il va rêver. Et le Orachai Makadoshi dit, il y a des fois un rêve où il y a des, des détails qui sont en plus, où, le, où la personne doit essayer de comprendre quest ce que ça veut dire. Mais là, chez Jacob, c'était un rêve véhiné. Voilà, tout était clair et net. Il n'y avait pas de, de détails en plus. Tout était prophétie. Il a vu sous la Mutsav Arza une échelle posée par terre. Et quand on dit Arza, ça veut dire dans la terre. Pas seulement sur terre, mais profond dans la terre. Ça veut dire l'échelle, il est, il est posé dans un endroit très bas. Véroche, malgré qu'il que le, il est posé très bas, mais avec l'échelle au monte, Magia Hashamaima. Il arrive, Hashamaima, ça veut dire dans le ciel, pas jusqu'au ciel, dans le ciel de très très haut. Le travail d'un juif, c'est se rabaisser, même les, vers les endroits le plus bas, et élever, raffiner, sanctifier, et le faire monter jusqu'à le plus haut. Et il a vu, voilà. Il y a des anges de Hakarish Baruch qui montent par cette échelle et qui descendent. Rashi explique que qu'est-ce que ça veut dire Les Malachim, normalement, ils sont dans le ciel. D'abord, il doit descendre, après monter. Rashi dit non. Là, on parle des Malachim qui l'ont accompagné en Israël. Eux, ils ne sortent pas d'or d'Israël. Alors, eux, quand ils ont fini, ils vont finir la compagnie en Israël, ils montent, et il y a des autres malachim qui descendent pour la compagnie hors d'Israël. Les Targum Yonatan Benozir rajoute un petit détail. Il dit, quand il y avait les anges qui sont venus à Sodome pour renverser Sodome, ils ont parlé avec Lot, pas seulement qu'ils l'ont pris pour le sauver, mais ils l'ont raconté que Mashriti Manach, nous, nous allons détruire Sodome, etc. Comme ils ont raconté le secret de Laon, ils ont été punis et ils ne pouvaient plus remonter dans le ciel. Et là, quand ils ont accompagné Yaakov, Yaakov, il les a aidés, ils sont montés au ciel. Quand ils sont montés au ciel, il dit le Targum, ils ont dit aux autres Malachim, Venez voir en bas. En bas, il y a Yaakov Avinu qui dort. Et son visage est gravé 
dans le, dans le char céleste. Il leur a dit, ce visage qui est gravé dans le, dans le char céleste, il est en bas. Jacob, c'est Jacob. Alors les malachim, ils vont descendre pour le voir. Et c'est marqué que par jalousie, ils voudront le faire du mal. Et le passeau qui dit tout de suite que Dieu il est à côté pour le protéger. Maintenant, dans ce rêve, il y a plein, plein de commentaires. Qu'est-ce que représente cette échelle Sous l'âme, c'est la même valeur numérique de, de Sinaï. Ça veut dire que c'est la Torah, que par la Torah, même en bas, on peut monter très haut. Il y a une autre explication que sous l'âme. C'est le Misbeach et les Malachim qui montent. Verosh Magia Shamaima, c'est la, la fumée qui monte, Reach Nechoach qui monte là-haut. Malach Elohim, c'est les Kohanim qui montent sur, sur, sur la, le Kevesh, sur la pente vers le Misbeach, etc. Et il y a plein. Il y a encore une explication que Dieu il a montré dans ce rêve à Jacob les quatre exils. Il lui a montré les Égyptiens montés. Ils sont montés 210 échelles, 210 échelons, escaliers. Et après, il les a vu descendre, tomber. C'est ça qui était l'exil d'Égypte. On a été 210 ans depuis que Jacob est descendu en Égypte. Les 400 ans commencent par la naissance d'Israël. Après, il a vu les Babyloniens qu'ils ont détruit Beit Samikdash, et il va le voir monter 70 échelles. Il va le voir tomber. Il va voir les Grecs, 180, et les, les Perses, il va voir tout le monde. À la fin, il va voir les Romains monter, et il n'a pas vu la fin. Il a eu très, très peur. Yakash Baruch, on va lui dire, n'aie pas peur. Même qu'ils vont monter jusqu'à jusqu le ciel, ils vont mettre leur nid entre les étoiles. De là-bas, je vais les faire tomber. Alors, on va voir la suite. Dieu, il était à côté de lui, debout à côté de lui, pour le protéger. Et ça aussi, c'est marqué que chacun de nous doit imaginer qu'il y a Kadesh Baruch Hu, comme on dit dans la prière, pas dans la prière, on dit que chaque personne doit dire le monde a été créé pour moi. Tout a été créé pour moi. Et Dieu, il est à côté de moi. Et il regarde comment je le sers. Si je fais Abotat Hashem comme il se doit ou non. Et je suis important. Dieu, il est à côté de moi. Il vérifie mon cœur, il écoute ma prière, donc je n'ai pas le droit de faire n'importe comment et bâcler. Alors Dieu, il lui dit, « Ani Hachem Eloke Avraham Avira. »« Moi, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. »« Beloke Yitzhak » est le Dieu d'Yitzhak. Bien qu'Yitzhak était encore vivant, Yitzhak, il a vécu 180 ans. Donc Yitzhak sera vivant même quand ils vont vendre Yosef. Donc, quand il serait que vivant, nous avons une règle que Dieu ne met jamais son nom sur un tzadik qui est vivant. Parce que quand on est vivant, on a libre arbitre, on peut toujours encore tourner. Donc, Dieu ne met pas son nom. Pourquoi Dieu l'a mis ici Il a dit à Jacob, je suis le Dieu d'Israël. Il a reposé son nom sur Israël. Parce que Yitzhak était aveugle, fermé à la maison, Rachidi, et il est considéré comme est mort, et le Yitzhara l'a abandonné. Alors le rabbi pose une question très simple. Baruch Hashem, nous, on ne on connaît pas, on n'est pas aveugle Baruch Hashem, que Dieu nous donne une longue vue jusqu'à Mashiach. Mais même des gens aveugles ont aussi un Yitzhara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il serait qu est aveugle et Sarah est parti. Alors, le rabbi explique plus profond pourquoi il est devenu aveugle. C'est marqué parce que les femmes d'Isav, 
il faisait l'encens pour Abodazara. Il y avait la fumée d'Abodazara. Cette fumée, ils ont fait mal aux yeux. Pourquoi ils ont fait mal aux yeux à Israël et non pas à ces femmes qui ont fait cet encens Quand on fait de l'encens, on fait de la fumée. D'abord, qui touche cette fumée La personne qui allume et qui est à côté. Pourquoi ça a touché Israël La raison est simple. Eux, ils ont aimé cette fumée. Comme ils aimaient Abu Dazara, ça ne les a pas dérangés. Mais Yitzhak, Avodazara était pour lui dégoûtant. Donc, il n'a pas pu supporter Avodazara. C'est lui qui n'a pas voulu voir. Et le tzaddik, une chose qu'il ne veut pas voir, il est tellement maître qu'il peut enlever la vue et ne pas le voir. Comme le rabbi donne une parabole qui est rapportée dans un mahamar du rabbi Rachab, que là-bas il rapporte que Rabbi Nachum de Tchernobyl, une fois, on lui a amené du lait et il n'a pas vu. Quand on lui a dit, mais il y avait du lait, mais comme s'il s'avérait que c'est du lait qui n'était pas surveillé au moment où on a, on a, on a, on a comment il s'appelle, très le lait, il n'a pas vu. Et il a dit, c'est marqué, du lait qui a été très par un non-juif, un juif, par un non-juif, un juif ne le voit pas. La même chose, une fois, on a, on a, on a allumé la lumière, c'était quelqu'un qui s'est trompé, Shabbat, il a allumé la lumière. Et lui, il a tâtonné, il n'a pas vu. Une lumière qui a été faite par une faute, le tzadikim ne le voit pas. Puisqu'il est arrivé tellement exclu le mal, que, que le mal, il n'a pas vu. Donc, ça veut dire qu'il est loin du Yitzhara. Donc, il n'a plus d'Yitzhara. C'est pour ça que Dieu a pu mettre son nom sur lui. Dieu lui dit, cette terre sur laquelle tu dors, tu es couché, je le donnerai à toi et à tes enfants. Mais combien de places on en occupe quand on dort On en occupe à peine quatre coudées. Et normalement, ce n'est pas quatre coudées, c'est trois coudées. Seulement, si on allonge les mains au-dessus de la tête, ça fait un quatrième coudé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il lui dit, la terre sur laquelle tu dors, elle est à toi. C'est pour lui dire, comme occuper une place de quatre coudées, c'est facile. Comme ça, tout Israël sera facile pour ses enfants de la prendre. Ça, c'est une explication. Une autre explication, Rachid dit, que Dieu, il a mis toute la terre d'Israël, il a plié toute la terre d'Israël sous lui. Maintenant, Akash Baruch lui dit encore une phrase. La descendance va être nombreuse comme les poussières de la terre. Au Farasta, tu vas te renforcer, tu vas te répandre, Farasta, tu vas te répandre, Yama à l'ouest, Vakeidma et à est, Vetsafona et au nord, Vanegba et au sud. Là, on dit que la bracha que Jacob a eue, c'est une bracha sans limite. Abraham Abino, Dieu lui a dit, marche cette terre en longueur et en largeur, je le donne à toi. À Isra qui lui a dit, toutes ces villes que tu vois, ils sont à toi et à tes enfants. Jacob lui a dit, tu vas te répandre sans limite. À l'est, à l'ouest, à l'est, par tous les côtés, sans limite. Pour ça qu'on dit le matin, pas le matin, Shabbat, avant qu'il douche du matin, on dit, le prophète, il dit, si tu fais Shabbat comme il se doit, 
Alors là, je te donne l'héritage de Jacob. Ça veut dire Eretz Israël sans limite, qu'on va se répandre dans tous les sens. Mais Nibre Choubecha, ils vont se bénir grâce à toi, toutes les familles qui habitent sur terre, ils vont recevoir la bracha aussi à travers ta descendance. Il y a un Medrash qui dit Quand tes enfants ils vont être comme la poussière, bas comme la poussière, là, vous allez vous répondre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, pour recevoir cette bracha, de se répandre dans tous les sens, sans limite, il faut être effacé. Quand on veut recevoir une bracha infinie, et nous, nous sommes limités, il faut qu'on s'efface. Quand on s'efface, il n'y a plus de limites comme l'expression elle est, un ustensile plein, on ne peut rien mettre dedans. Quand elle est vide, il y a la place. Quand on fait un vide, il y a une place. Comme le rabbi, quand c'était en Tavshin Lamedret 78, quand le rabbi il a eu le crise cardiaque, les médecins ils l'ont visité, quand ils ont fait une prise de sang, le rabbi, il a demandé au médecin comment, comment ça fait que le sang il rentre dans le tube. Est-ce que parce qu'on tire avec, le, avec le, la seringue ou parce qu'on fait un vide Le médecin, il a dit qu'on fait un vide. Le rabbi dit, c'est ça que je voulais vous dire, de dire à tout le monde la leçon, que quand on veut recevoir quelque chose, il faut faire un vide. Quand on s'efface, on, on, on fait un vide, il y a la place de la Beraka. Et Dieu lui dit, « Moi, je suis avec toi. » Parce que comme on a dit avant, il a eu peur de Eisav et de Lavan. Akashbaoukri dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Et je vais te protéger dans toutes les directions que tu vas marcher. La Hashivotira. Et je vais te ramener El Hadamahazot dans cette terre d'Israël. Bien que tu vas, c'est uniquement une mission, c'est provisoire. Après, tu dois, je vais te ramener. Ça, c'est ce que nous, on doit savoir. C'est vrai qu'on part, Dieu nous a éparpillés dans le monde parce que nous avons un travail à faire. Mais il faut savoir que le but, c'est quoi Pas rester dehors. Qu'on puisse revenir le plus vite avec le Mashiach, attendre le Mashiach, revenir en Israël. Et il lui dit, Kajbaouk, il lui dit, « Kilo es je ne vais pas t'abandonner » n'abandonnerai pas je vais, avant que je réalise tout ce que j'ai promis pour toi pas que j'ai promis à toi il n'a pas promis encore quelque chose d'abord ce que j'ai promis pour toi qu'est-ce que j'ai promis pour toi quand j'ai parlé à Abraham et j'ai donné la terre d'Israël à Abraham j'ai dit à Abraham qu'est-ce que j'ai dit à Abraham que ce n'est pas Ishmael qui est Yitzhak qui carré le Khazar. Ta descendance, c'est qui Yitzhak. Et même Yitzhak, qu'est-ce que j'ai dit Be Yitzhak. Pas qui Yitzhak qui carré le Khazar. Ce n'est pas Yitzhak et ta descendance. Be Yitzhak. Une partie de Yitzhak et ta descendance. Pas tout Yitzhak. Ça veut dire même dans Yitzhak même, c'est toi, c'est Yaakov, pas Isaf. Donc, ce que j'ai promis, Abraham, c'est pour qui C'est pour toi. C'est toi qui tu es, Bé Yitzhak. La partie de Yitzhak, c'est toi. Ça, c'est la descendance d'Abraham. Donc, toutes les promesses, c'est à toi. On va faire encore un passouk. Et si Dieu veut, demain, on va faire la suite. Yaakov, il se réveille de son sommeil. 
ויאמר אידי אחים יש השם במקום הזה. Je réalise que dans cet endroit il y a la présence de Dieu. Et comme le Targum dit, cet endroit, c'est le Targum Yonatan Benozil, je précise, dit, cet endroit, ce n'est pas un endroit simple. Tout le monde, à Paris ou Chalaï, on va étudier un jour pourquoi il s'appelle un endroit simple. C'est le Targum. Targum, targum comment il s'appelle Unkel aussi dit. Ce n'est pas un endroit simple. C'est un endroit où il y a la volonté d'Hachem. Ça, c'est le but. C'est Yerushalayim. Va anochi lo Et moi, je ne savais pas. Si je savais la sainteté de cet endroit, je n'aurais jamais dormi dans cet endroit. Et demain, on va faire la suite. Alors, je vous remercie à tous. Et demain, à 7 heures, on va étudier. Et merci à tout le monde. Et si Dieu veut, à demain. Bonsoir, Rabbi. Vous m'entendez Alors, je vous remercie à 